何事要说，皇上？这小皇子与您在一起，恐怕不妥吧、哎？是啊，是啊，这说的有点有何不妥？你们这些大臣，专究这迂腐的规矩不放，浩儿是朕的独子，更是你们将来要辅佐的君王，他在这儿，有何不妥？这，哎，哎呀，浩儿，可真的，这这毕竟是朕，你说说，说说，看看，我也去。你们刚才说了那么多，朕全都听懂了。北茂对我南下边疆的滋扰，并非一朝一夕，朕一直谨记于心。对于一个国家而言，领土问题，寸土必争。我们与北茂早晚是要做一个了断的。即便他强拆了我们南下的一座房子，还是偷了一只羊，朕都要悉数讨回来。出征北漠，事关我朝前途命运，意义重大。朕心已决，今日起，若再有人妄自议论北巡之事，必当严惩。这，哎，出去！嘟嘟嘟嘟，是真严呐！乖。皇上，您在议事厅里说浩儿会成为将来的君主，我觉得有点太突然了。一点都不突然，朕早就有此打算了。我觉得您这句话说的太早了点儿。皇上，您还这么年轻，将来会有好多好多的儿子，万一出现一个您更喜欢的，你说到那个时候，您该怎么办？我们浩儿该怎么办啊？你这个人真是古怪，朕要将皇位传给浩儿，难道不是一件高兴的事吗？你为何要说出这样的话？我当然是为了我儿子着想了。自古以来，为了皇位，父子相继、手足相残的事儿不少发生。我不能让浩儿小小年纪就经历这些，这完全不利于儿童的发展和长个儿。你说的话，朕会再想想。皇上，我知道您对我好，我看得出来。废话少说。今日，我要教你批阅奏折。批阅奏折多无趣啊！你也累了半天了，还是早点洗洗睡吧。